সন্ধ্যা আপনাদের সাথেই আছি নুজাত সাউম প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রতিদিনের সান্ধ্য আয়োজন শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে আজ শুভ সন্ধ্যায় থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী শ্রদ্ধাঞ্জলি এন টিভি হাইলাইটস এবং জনপ্রিয় নজরুল সঙ্গীত শিল্পী সাদিয়া আফরিন মল্লিকের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি মোহাম্মদপুর কলা কেন্দ্রে প্রদর্শিত হচ্ছে চিত্রশিল্পী সালমা আবেদিন পৃথির একক চিত্রকলা প্রদর্শনী বিকাল পাঁচটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে ত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত ধানমন্ডির ইএমকে সেন্টারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পী আতা মোহাম্মদ আদনানের ফেসেস প্লেসেস স্টোরিজ শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী প্রতিদিন সকাল সাড়ে নটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত এবার শ্রদ্ধাঞ্জলি বিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধনিবে না অত্যাচারীর খর্গ কৃপান ভীম রণভূমে রণিবে না আজ বারো ভাদ্র বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী তিনি দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর বাখারা থেকে তেরোশো তিরাশি বঙ্গাব্দের বারো ভাদ্র প্রয়াত হন সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা মাধ্যমে তার সৃষ্টিশীলতা বাঙালি জাতিকে দিয়েছে অফুরান প্রাণ শক্তি আজ আমরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি গানের বুলবুল দ্রোহ ও প্রেমের কবি কাজী নজরুল ইসলামকে এবার এন টিভি হাইলাইটস প্রিয় দর্শক জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এন টিভির রাতের অনুষ্ঠানমালায় সন্ধ্যা ছটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে আলফ্রেড খোকনের প্রযোজনায় নৃত্যালেখ্য একই অপরূপ রূপে মাতমার আমাদের প্রিয় কবি বিপ্লবী জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বাণী সুর এবং ছন্দের সাথে নৃত্যের তালে রাত নটায় প্রচার হবে হাসান ইউসুফ খানের প্রযোজনায় যোগস প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হাসো বাজারে আগুন তাপ অবস্থা চরম হাসি রাজ্যে রাত সাড়ে এগারোটায় প্রচার হবে একক নাটক গভীর নিশিথে আমাকে চিনতে পারছেন না আমি নয়ন তারা রসি আপনি বড়ই রসি জানতাম আপনি ভয় পাবেন শহরে মানুষ অমন বাজে শব্দ ভয় এই ছিল এন টিভির অনুষ্ঠানমালার হাইলাইটস এরপর আসছি আলাপচারিতায় প্রিয় দর্শক আজ বারো ভাদ্র বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী তাকে নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন জনপ্রিয় নজরুল সঙ্গীত শিল্পী সাদিয়া আফরিন মল্লিক চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা নজর কেমন আছেন তুমি কেমন আছো আমি অনেক ভালো আছি আপনাকে পেয়ে বিশেষ করে এই বিশেষ একটি দিনে আপনার মতো একজন মানুষকে পেয়ে তো অসম্ভব ভালো লাগছে এটা অন্যরকম একটি অনুভূতি এবার শুনি আপনি কেমন আছেন তুমি জানো আজকে সকালে নজরুলের যে অ্যাওয়ার্ডটি আমাকে দেওয়া হয়েছে আমি আসলে বিশেষভাবে এইটার জন্য আজকের দিনটাই আমার কাছে একদম অন্যরকম অবশ্যই যেহেতু তুমি জানো বাংলার বুলবুল কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা গানের অনুবিশ্ব যাকে বলা হয় অর্থাৎ বাংলা গানের এমন কোনো দিক নাই যে তিনি ছুঁয়ে যাননি তার নামে যে অ্যাওয়ার্ড এবং এটা আমাদের দেশে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড যেটা বলা হয় এটার উপর আর কোনো অ্যাওয়ার্ড নাই কাজে আমি আজকে একটা অন্যরকম একটা অনুভূতি আমার মধ্যে কাজ করছে আসলে সত্যিই তাই তারপর আবার এরকম একটি বিশেষ দিনে নিশ্চয়ই এটার অনুভূতিটাই অন্যরকম মানে পাওয়ার জায়গাটাই অন্যরকম তো সেই জায়গাটা থেকে কেমন লাগছে মানে এতটা দিন ধরে নজরুল সঙ্গীত চর্চা করে এসে আজকের এরকম একটি দিনে এরকম একটি অ্যাওয়ার্ড পেয়ে আপনার কেমন লাগছে 
আসলে একদম সেই ছোটবেলা থেকে আমি বলতে চাই যে 8 বছর বয়সে সবচেয়ে প্রথম যে হাতে খড়ি আমার শিশুদিন দাস আমার এখনো গানটা মনে আছে ঝিলের জলে কে ভাসালে নীল শালুকের ভেলা মেঘলা সকাল বেলা এই গানটা দিয়ে আমার সংগীত জীবনের শুরু নজরুল সংগীতের ওনার কাছে এক বছর শিখতে না শিখতে আমি ছায়ানটে ভর্তি হয়ে যাই এবং সেখানেও নজরুল সংগীতের প্রথিত যশা শিল্পী যতজন ছিলেন সকলকে পেয়েছি শেখ লুৎফর রহমান সোরাব হোসেন অঞ্জলি রায় এবং পরবর্তীতে সাত বছর শিক্ষাক্রম শেষ করে আমি যখন গোল্ড মেডেল পাই ছায়ানট থেকে আসলে ছায়ানটের কাছে আমি ভীষণভাবে ঋণি এত মানে আমরা নজরুল সঙ্গীতটা যে করেছি বা যে কোনো সঙ্গীত করেছি নজরুল রবীন্দ্র ক্লাসিক্যাল যেটাই করেছি আমরা এক দলে একসাথে মিলে আমরা গানগুলো করতাম এটা মধ্যে আমিত্ব বোধটা কিন্তু কখনো আসেনি আজকাল অনেকের মধ্যে দেখা যায় আমিত্ব নজরুলের থেকে আমরা নজরুলের পরিচয় আমরা পরিচিত আমরা তার গান গাচ্ছি আমাদেরকে সকল চেনে নজরুল সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে এই বোধটা আমার ভিতরে খুব বেশি করে কাজ করছে আর তুমি জানো আমরা একটা মিউজিক ভিডিও নিয়ে কাজ করেছি মাত্র বহুদিন থেকে এটা প্ল্যানিং চলছিল নুসাদ অবশেষে দেখলাম যে কোনো স্পন্সরের অভাবে শেষে নিজেই এই দায়িত্বটা কাঁধে নিয়ে নিলাম তুমি হয়তো এর মধ্যে শুনেছো বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে দেখেছ গানটা হচ্ছে দাও সৌর্য দাও ধৈর্য হে উদারনাথ আসলে বিশ্ব সব জায়গায় একটা অশান্তি বিরাজ করছে এটা আমি জানতে চাইছিলাম যে এই গানটাকে আসলে নির্বাচন করার পেছনের কারণটা কি এই গান না নজরুলের বহু গানের মধ্যে কিন্তু সাম্যবাদী গান বলো তার যত দেশাত্মবোধ গান বলো প্রত্যেকটা গানের মধ্যে মেসেজগুলো এত সুন্দর দেশকে নিয়ে বলো মানুষকে নিয়ে বলো এই মেসেজগুলো আসলে মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না কোনো না কোনো কারণে নজরুলকে আমরা অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছি গান গাচ্ছি আমরা এই জনা কয়েক মুখ তুমি সবসময় দেখছো কিন্তু ঢাকার বাইরেও কিন্তু বহু শিল্পী আছে অত্যন্ত ট্যালেন্টেড হাইলি ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট তাদেরকেও আনা তা আমার প্রজেক্টটা মাত্র শুরু করেছি খুবই আমি নিজে একদম অত্যন্ত নগণ্য একজন শিল্পী আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে নজরুল সঙ্গীতকে নিয়ে সকলকে ঘিরে ফেলা তা আমার ওই একটাই যেটা নজরুলকে নিয়ে আমার অনেক রকম স্বপ্ন আমি একটা একটা করে সেগুলো পূরণ করবো এই আশাই আজকে আরও অনেকগুলো যেহেতু স্বপ্ন তার মধ্যে কয়েকটা স্বপ্নের কথা আমরা যদি শুনি আচ্ছা একটা বলি তোমাদের এন টিভি ঠিক অফিসে উল্টোর দিকে একটা দেখেছো নজরুল একটা মুরাল আছে বলবীর খালি এটুকুই লেখা আছে বলবীরটা কার লেখা মুরালটা কার কোনো পরিচয় কিছুই ছিল না কিছুদিন আগে আমরা একটা প্রোটেস্ট করেছিলাম আমার আর্টিস্টরা মিলে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এসছে এবং আমরা মেয়রকে ডেকে নিয়ে এসছিলাম আমার হচ্ছে এত আপনারা জাতীয় কবি মুখে বলছেন কিন্তু জাতীয় কবিকে সে সম্মান কি আপনারা দিচ্ছেন একটা রাস্তায় ধুলো ময়লা জরা জীর্ণ অবস্থায় কেন কবি মুরালটা থাকবে আমরা দাঁড়িয়ে প্রোটেস্ট করেছেন এবং তার অল্প কিছুদিন পরে ওটাকে রং টং করে বেশ একটু ভালো করার চেষ্টা হচ্ছে যদি আরও অনেক কিছু করার স্কোপ আছে আমার ইচ্ছা যে নজরুলের স্মৃতিধন্য সবগুলো জায়গাতে এক একটা ট্যুরিস্ট স্পট হবে ওখানে একটি করে মঞ্চ হবে যেখানে আমরা মিলে নজরুলকে নিয়ে উৎসব করব নজরুলের গানগুলো গাইব যেমনটি আমরা আগে করতাম বাংলা একাডেমির বিভিন্ন বড় বড় প্রোগ্রামগুলো হতো বছরে দুটো হলেও খুব জাঁকজমকভাবে হতো সারা ফেলে দিত চতুর্দিকে আজকাল কিন্তু সেটা হয় না বাংলা একাডেমি খালি বলবো না শিল্পকলা একাডেমি বাংলা একাডেমি আর খালি ঢাকা শহরে হবে কেন ঢাকার বাইরেও হবে কারণ আমাদের আর্টিস্ট তো খালি ঢাকায় নেই ঢাকার বাইরেও আছে এটা একটা আরেকটা ড্রিম হচ্ছে যেমন অনলাইন আজকাল অনেক ক্লাস হয় যেমন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীকে দেখেছি এবং তার সাথে কথা বলেছি আমি উনি নিজে প্রায় চোদ্দটি দেশে অনলাইনে গান শেখান আচ্ছা কেন নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে আমরা এটা করতে পারবো না অবশ্যই অনেক ভালো একটি উদ্যোগ বিউটিফুল একটা উদ্যোগ এটা একটা তিন নম্বর হচ্ছে মানে আমার ইচ্ছা যেগুলো তোমাকে একটু একটু করে বলি যেমন আমি একবার আজমি শরীফে যাচ্ছিলাম পথে অনেক যতগুলো স্টেশন ক্রস করছিলাম ঠিক ওই ওই স্টেশনে ওই ওই কালচারের সাথে মিলে গান বাজছিল আমি ভাবি যখন ট্রেনগুলো আমাদের যায় কেন নজরুল সঙ্গীত বাজবে না ওখানে 
প্লেনে কেন নজরুল সঙ্গীত বাজবে না অথবা বাস স্টপে যে যখন আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি লাইনের পর লাইন ওখানে কেন বলবীর বা যে কোনো কবি সুন্দর সুন্দর কবিতা বাজবে না আসলে নজরুল সঙ্গীতের এক রকমের প্রচারের অভাব এখন আমরা হয়তো বোধ করছি তো আপনি বোকামি এটা আমরা কত বড় একটা ইয়ে হারিয়ে ফেলছি নোসা এই জিনিসটাকে আমাদেরকে ইমিডিয়েটলি আমাদের ট্যাপ করতে হবে আচ্ছা এখন আসলে তরুণ প্রজন্ম যারা তারা নজরুলকে আসলে কতটুকু বুঝতে পারে বা বোঝার চেষ্টাটুকু করে আগ্রহটা কতটুকু আমি বলি আশির দশকে আমরা অনেক নজরুলের সঙ্গীত শিল্পী যারা ছিলাম সাবিয়া মাহবুবের নাম শোনাচ্ছ তোমরা বা জানি না এখন কতটা জানো ডালিয়া নৌসিন আমি শাহিন সামাদ আমরা অনেকে এবং ছেলেদের মধ্যে অনেক ভালো কণ্ঠ ছিল আস্তে আস্তে করে দেখা গেল যে আদি সুর নিয়ে একটা কিন্তু কন্ট্রোভার্সি তৈরি হলো কেন নজরুলের যে অরিজিনাল সুর ওখান থেকে আমরা অনেক ডিভিয়েট করে যাচ্ছিলাম অরিজিনাল সুর বাদ দিয়ে মনে করো নজরুলের কথাটা নিয়ে আমি আমার সুরে একটা গিয়ে দিলাম সেটা তো নজরুল সঙ্গেই থাকছে না নজরুল সুস্থ অবস্থায় যে গানগুলো উনি রেকর্ড করিয়েছেন সেগুলোকে আদি সুর বলা হচ্ছে এবং প্রায় পনেরোশোটার মতন গান লং প্লে নজরুল ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত আছে এবং ওটা নিয়ে প্রায় এক হাজার স্বরলিপি হয়েছে এখন ওই গানগুলো প্রচার করতে হচ্ছে আবার তার মানে আমরা যে জায়গায় নজরুল সঙ্গীতকে পেয়েছিলাম নতুন প্রজন্ম কিন্তু ওখানে একটা হোচট খেল অনেকে সরে গেছে নজরুল সঙ্গীত আবার শিখে আবার প্রচার করতে হবে আমরা সেই জায়গা থেকে আবার কাজ শুরু করেছি এবং আজকাল অনেকে গাইছে খুবই চমৎকার গাইছে কিন্তু প্রচার করতে হবে বারবার না শুনে তো তুমি গানগুলোর সম্বন্ধে তোমার ওই ফিলিংটা ফিলটা আসবে না পপুলারিটি আসা তো সোজা ব্যাপার না পঞ্চাশ বছর ধরে যে গান শুনছো মনে করো পঞ্চাশ বছর পরে যদি বলা হয় এটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট টিউনে গাইতে হবে তাহলে একটা একদম নতুন একটা উদ্যোগ নিতে পারে বাচ্চাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাই আজকাল যারা গাইছে চমৎকার গাইছে এবং ক্লাসিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হয় নজরুল সঙ্গীত গাইতে হলে সেটাও তারা গাইছে আর সব থেকে বড় কথা যে কোনো গান গাইতে হলে নজরুল সঙ্গীত চর্চা করাটা আসলে আপনার কাছে কি মনে হয় যে একজন নজরুল সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে কতটুকু জরুরি মানে ক্লাসিক্যালের কথা বলছো মানে যে কোনো গান গাওয়ার জন্য আসলে নজরুল সঙ্গীত করা যে কোনো গান গাওয়ার জন্য কতটুকু জরুরি যে কোনো গান গাওয়ার জন্য ফাউন্ডেশন ইজ ক্লাসিক্যাল মিউজিক তুমি যদি সুর পরিচয় স্বর পরিচয় সঠিকভাবে জানো এবং যদি জানো যে এইটার ফিলিংটা তোমাকে এইভাবে প্রকাশ করতে হবে তখন তোমার গান এক্সপ্রেশনগুলো এক্স্যাক্টলি যেমন আমি তোমাকে দু একটা ছোট্ট ঘটনা বলি আমার সৌভাগ্য হচ্ছে অনেকগুলো লেজেন্ডারি আর্টিস্টের সাথে পারফর্ম করা এবং তাদের পারফরমেন্স শোনা যেমন আমি অনেক ছোট নাইনটিন সেভেন্টি টুতে বাংলাদেশে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে নজরুল সম্মেলন যেটা হয়েছিল সেখানে প্রথিত যশা শিল্পী ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে সেই অনুষ্ঠানে আমি উদ্বোধন সঙ্গীতটা গিয়েছিলাম প্রিয় এমন রাত যেন যায় না পৃথায় গানটি গিয়ে যখন বের হয়ে আসছি মঞ্চের পাশে একজন বসা সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরা দৃষ্টিটা আমার দিকে খুব প্রখর আমাকে ডাকলেন আমি পাশেই ফিরোজা বেগম বসা আমি ওনাকে সালাম করলাম বললেন যে তুমি যে গানটি গাইলে এটা কার আমি বললাম নজরুল ইসলামের গান উনি বলছে এটা আমার সুর করা আমি তো চমকে উঠার মতন কমল দাস গুপ্ত আমার সামনে আচ্ছা মানে এটা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার উনি যাই হোক বাকিটা আর না বললাম যথেষ্ট এ করলেন আমাকে আশীর্বাদ করলেন এর পরবর্তীতে মনে করো সেভেন্টি না এইটি না সেভেন্টি ফোর আমি দিল্লিতে গেছি ওখানে ঠুমরি কুইন নয়না দেবী উনি আমাকে ফোন করে ওনার দূরদর্শনে আমার পাঁচটি গান রেকর্ড করলেন এবং ওইটা বেশ কয়েকবার প্রচারিত হওয়ার পরে দীপালি নাগ চৌধুরী যার নামে কাজী নজরুল ইসলাম গান লিখেছেন মেঘ মেয়ে ধুরো বড়সা কোথা তুমি উনি আমাকে ফোন করলেন প্রথিত যশা শিল্পী উনি বললেন যে তুমি আমার বাসায় দুই ঘন্টা একটি কনসার্ট করবে আচ্ছা আমি এতক্ষণ গাই গাইতে পারবো ছায়ানোর থেকে মাত্র তখন পাস করেছি আমি গেছি ওখানে উনি বললেন পারবে এবং আমি গাইলাম এবং সবচেয়ে বড় কথা কি ওনাদের সান্নিধ্য আসে হয় কি জিনিসের যে জিনিসটা ভুল সেটা ওনার ধরিয়ে দিবেন। যে জিনিসটা ভালো ওটা অন্য বলবেন এবং কিভাবে ওনারা গাইছেন ফিরোজা বেগমের সাথে আমি তিন মাস যে আমেরিকাতে কনসার্ট করেছি নাইনটিতে এটা আমার বিরল সৌভাগ্য আর কারো এই সৌভাগ্য না আমি একদম বলতে পারি কারণ এক তো একটা লেজেন্ডারি আর্টিস্ট তার পারফরমেন্স দেখা শোনা শিখা এটা একটা বিরল সৌভাগ্যের ব্যাপার 
এবং যখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শেষবার বাংলাদেশ এসেছিলেন তখন আমি গেছিলাম নিরজনে বলবধুয়ারে এবং উনি উঠে চলে যাচ্ছিলেন বিভিন্ন সময় আমরা বুঝতে পারছি যে বিভিন্ন লেজেন্ডের সাথে থেকে আজকে না এটা একটা অভূতপূর্ব অনুভূতি এদিকে উনি আবার ফিরে আসলেন এবং গানটা পুরোটা শুনে তারপর উনি গেলেন এই যে এই জিনিসগুলো এগুলো আশীর্বাদ মানে কি কাজী নজরুল ইসলাম নিজ একদম বিরাট মাপের সাধক ছিলেন এবং যারা তার গানগুলো গান প্রত্যেকেই কিন্তু সাধক এবং সেই মাপে আমি রিসেন্টলি বেঙ্গল ফাউন্ডেশন একটা প্রোগ্রাম ছিল এস আর এতে সঙ্গীত রিসার্চ একাডেমি কলকাতায় ওখানে ওস্তাদ রশিদ খান পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী তারপর এনাদের সব গান শুনেছি নয় দিন ব্যাপী বাংলা গানের উৎসব তুমি বিশ্বাস করবে একদম মাঝ রাত পর্যন্ত গানগুলো যখন হয় এবং পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী যখন গানটি গিয়ে উঠলেন চতুর্দিকে কোকিল ডেকে উঠলো মানে নেচারের সাথে এরা কিভাবে ডুবে আসলে এবং এই অনুভূতিটা রেস রেখে আমরা আসলে অনুষ্ঠানটি শেষ করতে চাই কারণ কথা বললে তো আসলে অনেক কিছু আছে কথা বলার মতন আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন একটি বিশেষ দিনে এসেছেন এই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ভালো থাকবেন অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কথায় কথায় আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সন্ধ্যা Oh, my God.